That's not very nice. Sa maman lui répétait toute la journée. Lily, sois poli. <coughs> Lily, mets ta main devant ta bouche quand tu tousses. Lily, not? ne mange pas avec tes doigts. <coughs> Lily, ne touche pas n'importe quoi. Are you serious? Mais rien à faire. Whatever. La petite fille faisait toujours exactement le contraire. Ooh, Une fois, really? Lily arriva à une drôle de mésaventure. Lily, touche à tout, passait quelques jours de vacances chez sa grand-mère au bord de la mer. C'était le printemps. Le coucou était de retour. Les primes verts fleurissaient au pied des arbres. C'était si beau que la petite fille décida d'aller <rire> se promener. <rire> ne va pas trop loin, conseilla sa grand-mère. Oh, don't worry, mommy. Répondit Lily et elle s'éloigna. La petite fille longea la plage déserte en sifflettant. Soudain, elle découvrit une vieille maison. Lily s'approcha et regarda par le trou de la serrure. Sur des étagères, elle aperçut des flacons de toutes les couleurs, des bocaux pleins de sucettes et de bonbons. La petite fille écarquilla ses yeux. Wow, incredible! Who lives here? A cook? A baker? The queen of spices? Attention, Lily, attention! La femme qui vit ici n'est ni pâtissière ni épicière. Attention, Lily, c'est une terrible sorcière! Oh. Well, it looks empty. Sans hésiter, la petite fille essaya de rentrer. Chic, la porte n'était pas fermée à clé. Wow. Quelle drôle de maison. Lily touche à tout, n'en revenait pas. Un peu étonnée, elle fit le tour de la pièce et s'arrêta devant les étagères. Hmm, ce flacon rouge la tentait beaucoup. It's gotta be grenadine syrup. I love that. Elle en versa un peu dans un verre et l'avala. Catastrophe! Son corps, son visage, ses mains se couvrirent aussitôt de petits boutons rouges. Et Lily touche à tout sur sa What's happening to me? What's happening? Affolée, uh, la petite fille attrapa oh. un autre flacon. Ce liquide blanc était sûrement un médicament. Elle en but quelques gouttes. Mais oh. catastrophe! Son oh. nez se mit à pousser, 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 et il se transforma en trompe d'éléphant. Terrifiée, Lily ouvrit un bocal rempli de petits bonbons verts et bleus, et elle avala une poignée entière. Catastrophe! Oh, Tes yeux gonflent, whoa. gonflent, gonflent! What's happening to me? What's happening? À ce moment-là, des pas retentirent. La porte de la maison s'ouvrit et la terrible sorcière entra dans la pièce. La petite fille se glissa sur le lit et elle resta là sans bouger. La sorcière tapa du pied et gronda. « Qui a touché à mes flacons? » Qui a touché à mes bocaux? Qui a touché à mes potions? Qui a avalé mes bonbons? La sorcière en colère remit tout en place et elle ricana, un montrant le mur du droit. Heureusement que le voleur ne connaît pas le produit qui guérit tout. Ah, 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 ah. Il ne sait certainement pas qu'il suffit de toucher une queue de crocodile magique pour redevenir comme avant. 
toujours caché sous le lit, Billy avait tout entendu. Elle a entendu la sorcière se soit éloignée. Et vite, elle sortit de sa cachette. Elle bondit vers le mur et posa les deux mains sur une énorme queue de crocodile. Aussitôt, les boutons rouges disparurent et ses yeux dégonflèrent. Sans se retourner, la petite fille se sauva par la fenêtre et elle courut, courut, courut jusqu'à la maison de sa grand-mère. Et depuis ce jour-là, crois-moi, Lily touche à tout. What the heck kind of book is this? I won't be touching that story ever again. Hey, what's this story? Oh, look, I don't think I... Oh, Mila, what's with all this? These fancy dresses and this... Can we please change? Non, c'est le costume qu'on t'a donné. T'es supposé regarder comme un, un beau petit renard. Puis c'est ça que t'as de l'air. Un beau petit renard. Hey! Change my outfit. Non, c'est... Yes, now. Um... Aw, oh, man. No, I didn't mean give me a jacket. I meant change my outfit entirely. Ben, t'es quand même supposé regarder comme un petit renard. I know I'm supposed to be a fox. Just... The foxes are sly, not dignified. Okay. Get me something foxy <sighs> Alright, this is more like it. But, uh, do we seriously have to do the whole tail and ear thing? I mean, honestly, I think it can't. Tu dois ressembler comme un renard. I know, I know. Okay, fine. Get on with your story. Alphonse était un petit renard frileux. Chaque jour, il prenait la température du vent et de la terre avant de sortir de sa tanière. Ce matin, il pointe justement le museau hors de son terrier, qu'elle entend soudain un drôle de bruit. Curieux, Alphonse jette un coup d'œil dans la forêt. Une petite poule grise s'est arrêtée au pied d'un grand chantagnier. Une petite poule qui a l'air si triste qu'Alphonse n'ose même pas lui parler. Mais la poule s'approche de lui à petits pas et elle lui dit Mr. Fox! But, but, Mr. Fox! I'm all lost in this forest and I've had enough of my little chicken life! Please eat me! Alphonse hoche la tête. I don't even like chicken, sorry. Pouah! Il n'aime même pas les poules! Il déteste manger la poule et encore moins du poulet! Quand il était un tout petit renard, sa maman en... Quand il était un petit tout pe... Quand il était un tout petit renard, sa maman lui en proposait très souvent. Mais Alphonse n'avait jamais voulu y goûter. No thank you. No way. I prefer sausages and pumpkin jelly. Alors la petite poule grise fait demi-tour et elle s'éloigne sur le sentier. Elle s'éloigne dans la forêt. Alphonse ne sait pas quoi faire. Va-t-il rentrer et se mettre au chaud dans sa tanière? Tout à coup, quelques rayons de soleil glissent entre les branches et les grands arbres. Entre les branches et les grands arbres, et toutes les larmes de la petite poule blanche se mettent à briller comme les cailloux du petit pousset. Aussitôt, Alphonse s'élance sur le sentier et il lui suit en courant le chemin. Là-bas, la petite poule disparaît derrière un buisson. Alphonse l'aperçoit et s'écrie Hey, hey, it's me, Alfie the Fox. Come on, I'm inviting you to my home. La petite poule relève la tête et essuie ses yeux. Peu après, Alphonse le renard frileux et sa nouvelle amie se retrouvent sous, tous les deux bien au chaud au fond de la tanière, oubliant la température du vent et de la terre. Et pendant ce temps, le soleil efface lentement les larmes brillantes de drôles de petits poussettes. Ok, ok, I get it. I think that's the last fat book. Hey. You're the one that got me in this mess in the first place. Hmm. You like this book? <laughs>